അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാധാരണ ജ്യൂസ് അല്ല പച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റും പഴുത്ത മാങ്ങ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസിന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അടിച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അധിക സമയം വയ്ക്കാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പച്ച മാങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്ന നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഓ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് എന്താ മണമെന്നറിയോ കുറച്ചൊരു ചനച്ച മാങ്ങ യെല്ലോ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുളി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മധുരം എത്ര ചേർക്കണമെന്നറിയാം അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരമല്ല എന്നാലും ചനച്ച മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാനിത് നുറുക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസണാണ് അതുകൊണ്ട് മാങ്ങ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത മാങ്ങ കുറച്ചൊരു ഒരു യെല്ലോ കളർ പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു കുറച്ച് ചനച്ച മാങ്ങയാണ് ആയതുകൊണ്ട് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തനി പച്ച മാങ്ങയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അത് ചേച്ചി ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ജ്യൂസാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അടിച്ച് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ജ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാങ്ങ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ മാങ്ങ എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കോളു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവ് അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് നാലഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പഞ്ചസാര അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൊത്തം ഇപ്പം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മധുരം അനുസരിച്ച് കിട്ടു കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി തിക്കാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൂസായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ അട
അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മഴക്കാലമാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ചൂടാണ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തണുപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചൂട് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാനും നല്ല തണുവായിരിക്കും ശരീരത്തിനൊക്കെ അപ്പം നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ബായ് താങ്ക് യു